Bonjour à tous, c'est Kiki pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo sur la redstone. Alors, euh, quel genre de vidéo Ça va être sur un bug qui, qui a été prénommé le Dug, je crois, ou Bud. Euh, c'est que quand on place un bloc à côté d'un piston, ce piston euh, se remet en place tout seul. Alors je vais vous montrer, je vais en faire un. Je vais en faire un tout de suite. Alors euh, je pose un piston. Alors normalement c'est un sticky. Bon là je me suis trompé. Je croyais pas m'être trompé. Alors vous posez un sticky piston, un bloc devant, n'importe quel bloc. Euh, une torche de redstone. Deux redstone. Un repeater. Euh, un bloc où vous placez une torche qui va allumer ce bloc donc pour l'allumer il faut un bloc ici et voilà vous avez terminé alors vous allez voir si je pose un bloc là ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un comment dire euh, une chose qui se produit à côté du piston ça marche alors grâce à ça nous allons faire un piège quand vous ouvrez la porte vous tombez dans le vide quand vous la fermez mais vous pouvez aussi faire avec par exemple moi j'ai utilisé un bouton le levier le, la torche est éteinte enfin moi pour moi ça veut dire que c'est sans danger mais je peux passer tranquillement alors comment faire ça je vais vous expliquer alors vous faites ce schéma alors, euh, si vous avez mal regardé, euh, regardez la vidéo depuis le début, hein, et puis tout simplement. Mettez quelques blocs quand même pour euh, harmonier le tout. Vous faites un petit couloir, pas, pas trop long, ça sert pas à grand chose, mais euh, un petit couloir. Prenez une porte, vous la mettez juste à côté pour qu'elle soit sur le bloc adjacent au euh, piston et à chaque fois qu'on va toucher la porte le piston va bouger donc passons à la suite nous voulons que ces deux blocs se poussent alors moi je j'aime pas ces bêtes des blocs de terre on va mettre des blocs de euh, pierre alors pour ce faire nous allons mettre des sticky pistons ici et des blocs de pierre ici Hop. Ouais. comme ceci euh, vous pouvez creuser plus profond hein. alors euh, vous allez voir si vous tombez dans mon trou c'est un gros fail excusez moi alors si vous tombez dans le trou vous voyez euh, moi j'ai fait un trou qui fait environ 20 de profondeur et vous mourrez tout simplement alors euh, voilà on réapparaît alors euh, vous voyez j'ai creusé un trou j'ai fait un système pour savoir si quelqu'un est tombé mon piège et voilà c'était un big fail Voilà. Donc pour ce faire il faut déclencher ces pistons Mais pour déclencher ces pistons c'est pas si simple Parce que là il y a une torche Alors il y a plusieurs moyens Soit vous mettez ici des, des repeaters Mais c'est pas une très bonne idée Parce qu'il y a ce, cette redstone qui gêne Alors moi j'ai opté pour une autre solution Qui est aussi bonne je pense creuser comme ça de 4 vous ouvrez là vous mettez deux torches de redstone des repeaters de la redstone et vous montez de ce côté alors c'est plus facile de monter de ce côté vous verrez pourquoi après alors euh, 
Comme je sais déjà ce que je vais faire après, je vais mettre une torche de redstone pour m'y retrouver juste après. Donc euh, vous faites ça, c'est pas très compliqué. Hein. Vous reproduisez ce que je fais. Il n'y a pas grand chose à comprendre parce que c'est pas trop compréhensible. Donc vous partez de là. Et ici vous mettez un euh, repeater. Vous creusez un bloc devant. Vous mettez une torche. Et vous mettez une redstone qui va jusqu'à ce, cette torche. Et de ce côté, vous mettez un sticky piston et un bloc. Bon, un bloc au hasard, hein, euh, à part du verre. Tout sauf du verre. Et vous branchez ce bloc à l'aide d'un inverseur au circuit juste avant le repeater. Et là, si vous voyez bien, le courant est allumé là, donc il s'éteint là, donc il s'allume là-bas, donc les pistons sont poussés. Et dit que vous allez ouvrir la porte, ça va s'ouvrir et ça va se refermer. Alors on va baisser un peu le son. Voilà, ça s'ouvre et ça se ferme. Alors voilà, vous avez fait tout le mécanisme. Alors euh, on peut mieux faire ça. Hein. Il y a moyen de tout rapprocher, mieux compacter, mais pour vous faire comprendre, ça doit être la, moyenne, la manière la plus compacte possible. Donc maintenant, je vais vous euh, montrer comment mettre un levier. Comme j'ai mis, enfin moi j'ai mis un bouton, mais c'est pareil. C'est un peu trop mis. Voilà. C'est moche, mais c'est pas grave. Vous prenez un levier. et vous faites venir le courant de redstone en espérant qu'il soit assez long euh, s'il n'est pas assez long vous mettez un, un un inverseur ça sert à rien de mettre un repeater puisque il va falloir inverser le courant donc euh Et vous finissez. <coughs> Excusez-moi. Vous finissez. Et vous reliez tout ça. J'ai eu un petit coup de lag. Au piston. Je me mets à laguer là. Je sais pas ce qui m'arrive. toute cette redstone qui doit me faire laguer je sais pas pourquoi voilà et là maintenant là ça marche vous voyez ça s'ouvre pas sous nos pieds mais si si j'active enfin je désactive le levier le piège va marcher Alors c'est très rapide, hein. quand vous tombez euh, dans le trou, vous, vous, euh, le, ça, ça s'ouvre très rapidement, mais assez rapidement pour que vous tombiez dans le trou. Donc euh, j'espère que ce, ce petit tutoriel vous aura plu, et euh, à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Alors il sera sûrement sur la pre relays euh, 6, car elle est sortie il y a à peine une heure je pense. Mais le gros bug de la prix relay 6, c'est que les portes ne s'ouvrent pas. Donc ce n'est pas pratique, sachant que enfin, les portes en bois ne s'ouvrent pas à part avec de la redstone. Donc euh, ce n'est vraiment pas pratique pour le tuto. Donc, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouveaux tutos.